প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে আমরা মজার গাণিতিক ত্রুটির পর্বগুলোতে বর্গমূল এবং বর্গ সম্পর্কে যে আমরা ত্রুটিগুলো করে থাকি সেই ত্রুটিগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব আসো আমরা এটা মজার ত্রুটি দেখে নেই ত্রুটিটা কি রকম একটু দেখে নাও সবাই একটু খেয়াল করি 1 ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি -1 ইনটু -1 কারণ মাইনাস এ মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় 1 এর সাথে 1 গুণ করলে কি হয় 1 হয়ে যায় এখন যদি আমি একটা কাজ করি এখানে 1 লিখি আর এখানে তো আমি ইচ্ছা করলে -1 এর উপর হোল স্কয়ার দিতে পারি কারণ -1 -1 ইনটু করলে মানে -1 হোল স্কয়ার হবে কারণ a এর সাথে গুণ করলে হয় a স্কয়ার আমরা সবাই এটা জানি তো এখানে কোনো সমস্যা নেই এবার যদি আমি একটু রুট ওভার করি 1 কেও বর্গমূল করে দিলাম এটাকেও বর্গমূল করে দিলাম -1 হোল স্কয়ার তো আমরা সবাই কিন্তু জানি 1 কে বর্গমূল করলে 1 হয় আর এই স্কয়ার রুটে যদি কেটে যায় তাহলে -1 হয় দেন এই মাইনাস ওনটা যদি বাম দিকে নিয়ে আসি তাহলে কি চলে আসে 1 1 0 খেয়াল করো এই যে 1 1 0 এটা লিখেছিলাম এটা হয়ে গেল 1 1 0 একের সাথে এক যোগ করলে শূন্য হয়ে যাবে মারাত্মক একটি ত্রুটি আসলে ত্রুটিটা কোথায় একটু খেয়াল করো ত্রুটিটা আমরা এখান থেকে এখানে যখন এসেছি তখনই আমরা ত্রুটিটা করে ফেলেছি কারণ এই যে √1 1 বাট এটা সমান কিন্তু এটা না কারণ আমরা জানি যে বর্গমূলের ক্ষেত্রে বর্গমূলের আসল প্রকৃত সংখ্যাটা এরকম যদি যদি কোনো সংখ্যা এরকম হয় ধরো √ এর ভিতরে a স্কয়ার আছে আসলে প্রকৃত পক্ষে এটা মান হলো এক্স্যাক্টলি a √ এর ভিতরে যেটাই থাকুক না কেন এটা পজিটিভ বা নেগেটিভ যাই থাকুক না কেন তার আসবে এর পরম মান অর্থাৎ অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ a অর্থাৎ এটা কখনোই নেগেটিভ হতে পারবে না অবশ্যই এর মান পজিটিভ তার মানে √ এর ভিতরে কোনো সংখ্যা থাকলে সেটা কিন্তু অবশ্যই পজিটিভ হবে কিন্তু আমরা এখানে দেখো কি করেছি এখানে কি করেছি a² √ এ কেটে দিয়ে -1 লিখেছি -1 লেখাটা এখানে ভুল হয়েছে কারণ এখানে আসলে -1 হবে না এখানে হবে -1 এর পরম মান দ্যাট मींस হলো 1 1 1 এটা ঠিক আছে বাট যদি তুমি এটা উঠাই দাও তাহলে কিন্তু চরম ভাবে একটি ভুল হয়ে যাবে তাহলে 1 1 0 হয়ে যাবে তাহলে এই যে আমরা ছোট ছোট গাণিতিক ত্রুটিগুলো করে থাকি এই ত্রুটিগুলো শুধুমাত্র কিন্তু আমরা শিক্ষার্থীরা করে থাকি না অনেক ক্ষেত্রে আমরা যারা আছি তারাও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই ত্রুটিগুলো করে থাকি যেমন তোমরা একটা অঙ্ক করতে গেলে একটা বিশেষ ত্রুটির সম্মুখীন হও অনেক সময় দেখি আমি তোমার প্রশ্নটা করো যে আসলে এটা আসলে কি আমি একটু মানে এটা একটু দেখাই যে y স্কয়ার ইকুয়াল টু 16 হলে y ইকুয়াল টু কত তো অনেকেই আমি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জনের সাথে এটা আলোচনা করতে দেখেছি তারা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ভাবে এটাকে সমাধান করে থাকে কেউ কেউ এরকম বলে y স্কয়ার ইকুয়াল টু যদি 16 হয় তাহলে এখানে y ইকুয়াল টু আসবে √16 তাহলে y ইকুয়াল টু এইভাবে লিখতে পারি আমি √16 কে প্লাস মাইনাস 4 হোল স্কয়ার লিখতে পারি a স্কয়ার √ উঠে গেলে y ইকুয়াল টু আসছে প্লাস মাইনাস 4 रूटर मान रूट मान शुद्म फोर होते क्लस माइनस फोर होते ख्याल करो सम्पूर्ण भाव त्रुटि परवर्ती देखी सठीक आंशिक भूल आदि वाइर मान इन आंशिक सठीक आंशिक भूल যদি ওয়াইয়ের মান গ্রেটার দেন জিরো হয় শুধুমাত্র গ্রেটার দেন জিরো তাহলে কিন্তু এটা রাইট যেমন দৈর্ঘ্য প্রস্থ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এরকম সমীকরণ আসে সেই সমীকরণের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আংশিক সঠিক হতে পারে ঠিক আছে এই এইটা আংশিক সঠিক আবার যদি কোনো সংখ্যার ক্ষেত্রে হয় যে সংখ্যাটা গ্রেটার দেন দেওয়া আছে সেটার ক্ষেত্রেও আংশিক সঠিক কিন্তু যদি এমন কোনো সংখ্যা থাকে যে উল্লেখ করে দেওয়া নেই লেস দেন জিরো হতে পারে গ্রেটার দেন জিরো হতে পারে অর্থাৎ ধনাত্মক ঋণাত্মক যে কোনো সংখ্যা হতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রসেসটা ভুল আছে আংশিক ঠিক আছে এটার একটা সমাধান আসছে এছাড়াও এখানে আমরা ফান্ডামেন্টাল থিওরি অফ অ্যালজাবার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সমীকরণের ঘাত যত তার সমাধানের সংখ্যা তত 
তাহলে এখানে কিন্তু সমীকরণটির ঘাত হলো তোমার টু তাহলে তার সমাধান অবশ্যই দুইটা আসতে হবে একটা ফোর একটা মাইনাস ফোর এখন দেখো যদি দৈর্ঘ্য প্রস্ত হয় যেহেতু দৈর্ঘ্য নেগেটিভ হয় না তাহলে নেগেটিভ নেগেটিভটা বাদ দিতে হবে এই জন্য এখানে অবশ্যই তোমাকে প্লাস মানের সমাধান আনতে হবে অথবা লিখে দিতে হবে দৈর্ঘ্য প্রস্তর ক্ষেত্রে লিখে দিতে হবে তোমাকে যে দৈর্ঘ্যটা যেহেতু ঋণাত্মক হয় না এই জন্য ধনাত্মক মান গ্রহণ করা হয়েছে এছাড়াও এই সমাধানটা আমরা আরো দুইটি সঠিক নিয়মে করতে পারি সেই সঠিক নিয়ম দুটি আমি একটু দেখাই দিই তোমাদের এখানে এইভাবে লিখতে পারি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু এখানে ডিরেক্টলি এখানে প্লাস মাইনাস সিক্সটিন হবে দেন ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ফোর হবে এটা একটা সঠিক সম্পূর্ণ সঠিক সমাধান ঠিক আছে আবার দ্বিতীয় সমাধানটা এরকম হতে পারে দ্বিতীয়ভাবে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন হলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন হলে আমরা যেহেতু জানি এটা একটা দীঘার সমীকরণ তাহলে দুটো সমাধান আসবে তাহলে আমরা এটা একটু কাজ করি এইভাবে নিয়ে আসি এই সিক্সটিনটা বাম থেকে নিয়ে আসি ইকুয়াল টু জিরো হয়ে যায় তাহলে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিনকে লেখা যায় ফোর স্কোয়ার মানে চার চারটা ষোলো ইকুয়াল টু জিরো এখানে লেখা যায় ওয়াই প্লাস ফোর ইন্টু ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো দেন এটা ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে ওয়াইয়ের মান আসতে আসে মাইনাস ফোর আর এটা ইকুয়াল টু জিরো হলে ওয়াইয়ের মান আসতে আসে ফোর দ্যাট মিন্স দীঘাত সমীকরণের দুইটি সমাধান এই দুইটা পদ্ধতি হলো সবচাইতে সঠিক বা সুন্দরতম পদ্ধতি আর এটার ভিতরে কিন্তু সম্পূর্ণই ভুল আছে এটা আংশিক সঠিক আবার ভুলও হতে পারে আর এই দুটা সম্পূর্ণভাবে সঠিক পদ্ধতি আশা করি এই যে তোমাদের বর্গমূল থেকে এই যে ছোটখাটো যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ আর এই এটা থেকে তোমরা কিছুটা হলে উপকৃত হবে প্রিয় শিক্ষার্থী এখন গত পর্বের যে ধাঁধাটি ছিল সেই ধাঁধাটির উত্তর তোমাদের দেব গত পর্বে যে ধাঁধাটি ছিল সেটা হলো ওয়ান ইকোটা ছিল এত টু ইকোটা ছিল এত থ্রি ইকোটা এত ফোর ইকোটা এত আসলে এই যে থ্রিটা কোথা থেকে দেখুন খেয়াল করে এখানে এই ওয়ানের জন্য ওয়ান টু এর জন্য টু থ্রি ফোর ফোর এর জন্য ফোর একটু খেয়াল করো ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এই জিনিসগুলো কোথা থেকে আসবে এই যে থ্রি থ্রি ফাইভ ফোর একটু খেয়াল করো থ্রি থ্রি এখানে তিনটা অ্যালফাবেট আছে তাই থ্রি এখানে তিনটা অ্যালফাবেট আছে অ্যালফাবেট তাই থ্রি এখানে পাঁচটি অ্যালফাবেট তাই ফাইভ এখানে চারটি অ্যালফাবেট কারণ ওয়ান টু থ্রি ফোর এখানে মাঝখানে সেভেন আসবে এখানে সেভেন লিখতে কত কত কতগুলো সংখ্যা লাগে এখানে সেভেন লিখতে সংখ্যা লাগে পাঁচটি ফাইভ এখন এইট এইট এর যোগ করলে কত হবে টুয়েলভ সবকিছু লুকিয়ে আছে এই যে ফাইভ এবং থ্রি এদের যদি গুণ করো তাহলে আসে ফিফটিন ফাইভ এবং থ্রি এদের যদি যোগ করো তাহলে আসে এইট ফাইভ এবং থ্রি ফাইভ থেকে থ্রি বিয়োগ করলে আসে টু তাহলে গুণ যোগ এবং বিয়োগ এই তো এইভাবে সাজানো আছে একটু খেয়াল করো এই দুটা গুণ করলে কত হয় ছয় নাম চুয়ান্ন এই দুটা যোগ করো পনেরো বিয়োগ করো তিন এই দুটা গুণ করলে ফোরটিন এই দুটা যোগ করলে নাইন এই দুটা যোগ বিয়োগ করলে কত ফাইভ একইভাবে প্রত্যেকটা আছে তাহলে এটা তোমাদের কি হবে একটু খেয়াল করো এখানে দেখ এইটার ক্ষেত্রেও দেখো গুণ করো তিরিশ যোগ করো একত্রিশ বিয়োগ করো উনত্রিশ গুণ করো তেত্রিশ যোগ করো ফোরটিন বিয়োগ করো এইট তাহলে রেজাল্ট হলো এটা আশা করি এটুকু বুঝতে পেরেছ এই ধাঁধাটি তোমার ভালো লেগেছে আর সহজ ধাঁধা ছিল তোমরা আশা করি পেরেছো এবং বুঝতে পেরেছ প্রিয় ভিওয়ার্স আজকে আমরা দুটি ধাঁধা দিব যে দুটি ধাঁধা আজকে দিব সে দুটি ধাঁধা আজকে দেখে দিই টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস ফোর ইকুয়াল টোয়েন্টি থ্রি সিক্সটিন প্লাস নাইন ইকুয়াল টু ফোরটিন এইটি প্লাস টু ইকুয়াল টু এইটি টু সিক্সটি সেভেন প্লাস এইট ইকুয়াল টু সিক্সটি ওয়ান দেন নাইনটি নাইন প্লাস নাইন ইকুয়াল টু কত এবার দেখো এখানে আরেকটি মজার ধাঁধা এই এই ধাঁধাটা হলো লজিক্যাল আর এই ধাঁধাটা টোটালি গাণিতিক এটা আসলে ধাঁধা ধরে গাণিতিক সলভ 
तो सेवेन टू दि पावर टू थाउजेंड टोटी के पाइप द्वारा भाग कर ले भाग शेष कत हो आशा करी तुम्हारा दो धाधा तुम्हारा पार्बे और चेष्टा कर गणित नहीं चिंता कर आगामी पर्व धाधा दो समाधान देव अत पर्त आशा करी तुम्हारा सठिक समाधान कर फिले से कमन आजकल मत एखने शेष कर आल्ला हाफिज